വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടായാലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ടു മാർക്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിന് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് മാർക്സിന് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നോക്കി എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഇസ് എ മെക്കാനിസം ത്രൂ വിച്ച് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എക്സൈസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ടോട്ടൽ മണി സർക്കുലേഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രിവേലിംഗ് ഇൻ ദ എക്കണോമി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ ടോട്ടൽ മണി സർക്കുലേഷൻ ഇൻ ദ എക്കണോമി ഓൾ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ടു ബൈ ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് എ കൺട്രി ടു എൻഷ്യൂർ ദ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഈസ് കോൾഡ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോൺ ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ലോൺ കിട്ടുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് വഴിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് അല്ലേ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് അതായത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ സമയത്തൊക്കെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയും ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ മണി സപ്ലൈ ഇതൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരെ ക്രെഡിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എങ്ങനെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് വേണ്ട എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് നമുക്ക് നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു അച്ചീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് നോക്കിക്കേ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഇസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ കൺട്രി ബൈ കൺട്രോളിങ് ദ വോളിയം ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ക്രീപ്സ് ഇൻ വെൻ ദർ ഈസ് എക്സസ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡീഫ്ലേഷൻ ടേക്സ് ദ ലീഡ് വെൻ ദർ ഈസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് നോക്കേ രാജ്യത്തുള്ള വോളിയം ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആ ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റിനെ എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഡീഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയത്താണ് എങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വോളിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡീഫ്ലേഷൻ സമയം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ലിബറൽ ആക്കുന്നു അതായത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസിൻ്റെ വില റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡീഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിൽ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾ നടക്കുമ്പോൾ അതായത് പ്രൈസ് വില ഇടിയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇവരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ടു അച്ചീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നോക്കിക്കേ എ സ്റ്റേബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഓൺലി ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി അതായത് രാജ്യത്തെ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ വോളിയം ഒന്നെങ്കിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 
നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വെപ്പൺസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡും ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡിനെ ജനറൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡിനെ സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ആദ്യത്തേതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ നോക്കിക്കേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എയിംസ് ആർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് ബാങ്ക് അഡ്വാൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു മേക്ക് ദ ബാങ്ക് ലെൻഡ് മോർ ഓർ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിലാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതായത് ബാങ്ക് അഡ്വാൻസസ് അതായത് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ വോളിയം എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ ബാങ്കിനെ കൂടുതൽ ലെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ലെൻഡ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റുകളാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് പോളിസീസ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ എസ് എൽ ആർ ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളിൽ വരുന്നത് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിനിമം റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ലോൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് കൊടുക്കാൻ ആർ ബി ഐ തയ്യാറാക്കുന്ന മിനിമം റേറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബാങ്ക് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ലോണുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ലോൺ എടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ബാങ്ക് റേറ്റ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കും കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം പലിശ കൂടുതലാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നോക്കിക്കേ ഗവൺമെന്റിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ബോണ്ട് ബില്ല് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈസ കൊടുത്തിത് വാങ്ങുന്നു സുരക്ഷിതമുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന നിലയിലാണ് ആളുകൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളുകളുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിന്റെ ലഭ്യത എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അങ്ങനെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ആരിൽ നിന്നാണോ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആളുകളുടെ സ്വാഭാവികമായി പണം വരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ പർച്ചേസും സെയിലും വഴി പണത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാഷ് റിസേർവ് റേഷ്യോ എന്നാണ് നോക്കിക്ക ക്യാഷ് റിസേർവ് റേഷ്യോ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ത്രീ മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ക്യാഷ് റിസേർവ് റേഷ്യോ എന്ന് എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനും ആർ ബി ഐയിൽ അവരുടെ ടൈം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്റെ ഒരു സെർട്ടൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിസേർവ് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് ക്യാഷ് റിസേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഈ സി ആർ ആർ അതായത് ക്യാഷ് റിസേർവ് റേഷ്യോ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലെൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് കുറച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി തിരിച്ച് സി ആർ ആർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ കൂടുതൽ ഇവർക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് അവർക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് കുറച്ച് മാത്രം അപ്പോൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ എസ് എൽ ആർ എസ് എൽ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിറ്ററി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡോ ഗോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടൊക്കെ എവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് തോന്നുകയാണ് എക്സസ് ക്രെഡിറ്റ് രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എസ് എൽ ആർ കൂട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൽ ആർ കുറയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന്
അയ്യായിരം രൂപ പേർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് എക്കണോമിയിൽ ഡിപ്രഷൻ ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഈ ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ മച്ചൂരിറ്റി പേരിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഭൂമാണ് ിൽ നേരെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് മോറൽ സുവേഷൻ ആണ് അതായത് അവർ ധാർമ്മികമായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കണം അതായത് കൊമേഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനെയൊക്കെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരെ അറിയിക്കുകയാണ് എക്കണോമിയിൽ ഇന്നതൊക്കെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ധാർമ്മിക പരമായിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ പ്രേരിപ്പിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് മോറൽ സുവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ നോക്കിക്കേ കൊമേഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡയറക്ടീസും ഒക്കെ ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നിട്ടും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സെ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കും അല്ലേ അതായത് ചിലപ്പോൾ ലൈസൻസ് അവരെ കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള